നമസ്കാരം ഐക്കൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷൻസിൽ നമ്പർ സീക്വൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കണ്ടു അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വശങ്ങളുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ വശങ്ങളും ചുറ്റളവും പരപ്പളവും എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ശ്രേണികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരം സ്ക്വയർ പിന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുര സമചതുരം പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരം അങ്ങ എന്നിങ്ങനെ ചതുരങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പോകും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ആണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതേപോലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യത്തെ ടേം ആയ വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയത് ഇനി ഫോറിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി നയനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന ടേംസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ബട്ട് മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് വന്നപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ സീക്വൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ മേലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സീക്വൻസിന് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റൊരു പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി മറ്റു പദങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികളെന്ന് പറയാം അതായത് എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ടേം ആൻഡ് എ ഫിക്സ് നമ്പർ ഈസ് ആഡഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദി ഓൾ അതർ ടേംസ് അതാണ് നമ്മുടെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി തേർഡ് സീക്വൻസ് നോക്കൂ തേർഡ് സീക്വൻസിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഇത് മൂന്നാമത്തേത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസും സെക്കൻഡ് സീക്വൻസും നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് എ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന നാല് സീക്വൻസിന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ്
അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ടേംസും ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ആരത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് കാണുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താലാണ് ഫോർ കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും എല്ലാത്തിലും ഈ ടൂവിനെ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അത് കാരണം ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താലാണ് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടുക സോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഈ ടേംസിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് So, it is not an arithmetic sequence. In the 4th sequence, we can see that the 4th sequence is divided by 2. 1 is uh, divided by 2. 1 by 2 is uh, divided by 2. അതിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ടു ഹരിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോറിലൂടെ വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ബിക്കോസ് വൺ വണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സൈ ടേമിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറല്ല മറ്റൊരു ടേമിൽ അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാ എല്ലാ ടേംസും തമ്മിൽ സോ ദി ഫോർത്ത് ടേം ഈസ് നോട്ട് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി ഇതിന് തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു ബലം ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ആദ്യം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും അല്ലേ പിന്നീട് അത് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും പിന്നീട് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിലൊരു ഫിക്സ്ഡ് അളവിലാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡൻ അത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ടു മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ദാറ്റ് വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടുവിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് എല്ലാ സീക്വൻസിലും ഒരു ഒരു എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ടേമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡ് ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന് നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓൺ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഫ്രം എനി ടേം ദി ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ഇറ്റ് ഏതൊരു പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് പുറകിലെ പദം കുറച്ചാൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ടേമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടേമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒറ്റൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അരിത്മറ്റിക് സീക്വ
അതായത് എന്താണ് ഒരു സെ ഏത് രണ്ട് അഡ്ജസൻ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒപ്പം ഉള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ഓൾസോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വ്യത്യാസം ഈ സ്ഥിര വ്യത്യാസത്തെ ഈ സീക്വൻസിൽ മൈനസ് ടു എന്നതും ടു എന്നതും ടെൻ എന്നതും ഒക്കെ സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം സോ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ശ്രേണിയെയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് അതായത് ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടും ഏതൊരു രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടേംസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഏതെങ്കിലും സപ്പോസ് നയൻ ട്വൽവ് ടെൻ തേർട്ടീൻ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏതൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എടുത്തു നോക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റ് ടേംസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കോമൺ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സീക്വൻസിന് നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള സൈ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ത്രീയുടെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അത് ആദ്യം മൂന്ന് പിന്നെ ആറ് പിന്നെ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കാം നയനും ട്വൽവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നയൻ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ നമുക്ക് കിട്ട ത്രീ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീയും സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അത് ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയാണ് അതായത് അതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ എല്ലാത്തിലും വൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്നിലും വൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കാം ടെൻ തേർട്ടീൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ തേർട്ടീനും സിക്സ്റ്റീനും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് സെവൻ ടെൻ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് ത്രീ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കൂ ത്രീ നയൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റി വൺ ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നിൻ്റെ കൃതികൾ എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ടു അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ടേക്കിംഗ് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിൻ്റെ കൃതികൾ എടുത്ത് നമ്മളോട് ഒരു ശ്രേണി തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടാം എയ്റ്റീൻ ആണ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടുക നയൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ എയ്റ്റീൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഒരു ഭാഗത്ത് എയ്റ്റീനും കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് സിക്സും കിട്ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സോ നമുക്ക് ഇതിലൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ്
ഈ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഓരോ നാല് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഓരോന്നിലുള്ള സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സീക്വൻസ് നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എത്രയാണ് ഹോം മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എത്ര സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു മൂ രണ്ട് സ്ക്വയർസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ സോ ടു രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ എത്ര കാണുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ദെൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നൊരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സ്ക്വയർ ഇല്ല അല്ലേ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഇല്ല രണ്ട് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സും ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയർ എത്ര സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എത്ര ലാർജ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ നടുവിലത്തെ വേറൊരു സ്ക്വയറും കൂടി നമുക്ക് ഇല്ല രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ രണ്ട് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ തേർഡ് ഫിഗറിൽ ടു ഇനി ഫോർത്ത് ഫിഗറിൽ വൺ ടു രണ്ട് സ്ക്വയർസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാണാൻ പറ്റും ഇനി നടുവിൽ വേറൊരു സ്ക്വയറും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയാണ് അതിൽ ത്രീ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏഡ് ചെയ്തിയാ ഓ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ലാർജ് സ്ക്വയർ സീറോ സോ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സും പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും അല്ലേ സോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ എത്രയാണ് തേർഡ് ഫിഗറിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് പതിനൊന്നെണ്ണം അല്ലേ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻ ടോട്ടൽ സോ തേർഡ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്കിത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഏതൊരു ടേമിനിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടേം എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എല്ലാ ടേംസും തമ്മിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ടു ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എഴുതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുക ഫോർ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് ടു ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ അത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ സോ സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ആണ് കിട്ടിയത് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഇപ്പം തൊട്ട് പുറകിലെ സംഖ്യയുമായിട്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയും തൊട്ട് പ
and it is also an arithmetic sequence ee moonu annam ee 2468012325811 ennu parayna ee moonu annam moonu sequences namaku idile kittiyedu arithmetic sequences aanu namaku paraya aadithathinte common difference podu vyathyasam ennu parayunnathu randaanu randamthathinte common difference adava podu vyathyasam ennu parayunnathu onnaanu moonamathathinte moonamthu sequenceinte common difference allengil podu vyathyasam moonaanu ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദം ഒന്നാവണം രണ്ടാമത്തെ പദം പന്ത്രണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ഒരു പന്ത്രണ്ടല്ല പതിമൂന്നാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളോട് സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ടേംസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നറിയാം അത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏതൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരേ സംഖ്യയാണ് കൂട്ട ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് പുറകിൽ സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം നമ്പറാണ് കിട്ടുക അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആദ്യം അതായത് പൊതു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി 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 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എല്ലാ പദങ്ങളും ഈ ശ്രേണിയിൽ സോ നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ തേർഡ് ടേം അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പദങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാലും നമുക്ക് ആ സമാന്തര ശ്രേണി ആദ്യത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പദം വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത പദം പതിമൂന്നാണ് അല്ലേ അടുത്ത ടേം പതിമൂന്നാണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തേർഡ് ഫോർ ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും എല്ലാ ടേംസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്പർ സീക്വൻസ് വൺ ആൻഡ് തേർട്ടീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസ് അത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് വൺ ആൻഡ് തേർട്ടീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ ടേംസും ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അടുത്ത ടേം എന്തായാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാത്രം മേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ടേം ഫോർത്ത് ടേം എന്തായാലും തേർട്ടി സെവൻ തന്നെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് വണ്ണും തേർട്ടീനും വൺ എന്നത് ആദ്യത്തെ ടേമും തേർട്ടീൻ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേമുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേമുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം നമുക്കറിയില്ല തേർട്ടീൻ എന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്കറിയില്ല തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു അരിത്തമിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് രണ്ട് തവണ കൂട്ടി വന്നാലാണ് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിട്ടുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് എന്നത് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർട്ടീന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂന്നും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്നത് രണ്ടിരട്ടി രണ്ട് തവണ നമ്മൾ കൂട്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂട്ടി എത്ര കൂട്ടണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് രണ്ട് മടങ്ങ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടും പന്ത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ഈ
നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ഒന്നും അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ആ ഫോർത്ത് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് എത്ര തവണയാണ് ആ ഫോർത്ത് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് തേർഡ് ടൈംസാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഏഴും മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഏഴും ഏഴാമത്തെ പദം എഴുപത്തി മൂന്നും ആണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ഇനി ഈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യ മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ നിന്നും ഏഴിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര തവണ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് കൂട്ടണം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നാല് തവണ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് കൂട്ടിക്കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എഴുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ നാലിരട്ടിയാണ് അല്ലേ നാലിരട്ടി നാല് മടങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എക്സ് എക്സിന് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തി നാല് ആറിൽ നിന്ന് നാലിന് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒമ്പത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ സോ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ തേ ടേമുണ്ട് സെവൻത്ത് ടേമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തേർഡ് ടേം അറിയാം നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇനി അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് എത്ര തവണ കുറയ്ക്കണം രണ്ട് തവണ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കാണുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് മടങ്ങിനെ മുപ്പത്തിയേഴ് നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദമായ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പദം പദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടാണ് സോ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ മൈനസ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഓ ഈ പത്തൊമ്പതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ത് കിട്ടി പത്തൊമ്പത് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ടേമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ടേമിലൂടെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒമ്പതാണെന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ ടേം നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് ടേം നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി തേർഡ് ടേം എത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒമ്പത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് രണ്ട് ടേം നമുക്ക് തന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻസ് ഒരു പൊസിഷൻ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര